നമുക്കിന്ന് ക്യാബേജും മുട്ടയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി കറി ഉണ്ടാക്കാം കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കറിയാണ് കേട്ടോ ചപ്പാത്തിയിലേക്കും ചോറിലേക്കും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിന് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകാണ് അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ആ കടുകിട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകം ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരും അതും ഒരു അര ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സവാളയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള തന്നെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീരകം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിന് ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സവാളേനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആയി പോയത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഈ മൂന്ന് പൊടികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ പാടുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്തായാലും വഴറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊടികളുടെ ഒരു കുത്തൽ വരും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് രണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ തക്കാളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയുടെ ആ പുളി നന്നായിട്ടുണ്ടായാലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തക്കാളിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം ഈ തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒടിഞ്ഞ് ഇതിൽ ചേരണം അത് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇത് വേവണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സിമ്മിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിൻ്റെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടേനെ ഒന്ന് ചിക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ മുട്ടേനെ ഒന്ന് ചിക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചിക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മുടെ തക്കാളി എവിടെ കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇതാ നല്ല
ഇന്ന് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അരഭാഗം ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കുക്ക് ആയിക്കോളും ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇത് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആ മുളക് പൊടിയുടെയും ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയും നല്ല സിമ്പിളാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയിലേക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ നമുക്ക് ചോറിലേക്കും കഴിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കറിയാണത് ചപ്പാത്തിയിലേക്കൊക്കെ ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ക്യാബേജ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവം ഇഷ്ടമാകും ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ പറയുന്നു കാരണം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ക്യാബേജൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം വേറെ ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കറി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്